昨天又见，今天又见，我们天天相见。大家好，欢迎回到天天相见厨房，我是伟哥。苦瓜是我们餐桌上最常见的一道食材，深受大家的喜欢，但是在家里面总是炒不出饭店的味道。其实这里面是有技巧的，这样炒出来的苦瓜清脆爽口，下饭又下酒，主要是操作还十分的简单。如果平常你也喜欢吃苦瓜，今天就跟着我的视频一起来看一下，具体是怎样做的吧。我们需要准备的材料有：苦瓜、辣椒、大蒜、小米椒、豆豉。今天在超市花十块钱买了条苦瓜，现在的苦瓜还是有点小贵。我们把苦瓜的头和尾全部切掉，因为头和尾肉质比较硬。放在一起的话，会影响整道菜的口感。接着，我们再把苦瓜改下刀，用刀从中间切开，把苦瓜一分为二。准备一把小孩吃饭的勺子，我们用小勺子把苦瓜里面的苦瓜籽和瓜瓤全部刮出来。里面有一层白色的筋膜，也要刮干净。这也是苦瓜苦味的重要来源。我们一定要刮干净一些。全部处理成视频中，这样就差不多了。把处理好的苦瓜排起来，我们再把苦瓜改下刀，把苦瓜切成片片。我们也不要切太薄，大约在一个硬币的厚度就差不多了。如果切太薄的话，吃起来就没有口感，当然也不能切太厚。如果切太厚的话，那样很难成熟，也很难入味。苦瓜含有丰富的叶绿素和膳食纤维，经常食用对身体也非常的有益。全部切成视频中，这样就差不多了。把切好的苦瓜放在准备好的大碗中，接下来我们再来处理一下。往碗中加入一大勺白糖，这里我们一定要记得是加入白糖。用手抓拌均匀，这里我们一定要多抓，拌一会，使所有的苦瓜都能够裹上白糖。我们千万不能加食盐，如果加了食盐的话，苦瓜吃起来就不脆爽了。抓拌成视频中这样，放在一旁腌制十分钟左右。准备几瓣去皮的大蒜，切成薄片。大蒜可以增加苦瓜的蒜香味，然后再剁成蒜末。蒜末我们也尽量的切小一些。全部切好以后，放在准备好的碗中。喜欢吃辣椒的，我们再准备几个小米椒，切成小圈。小米椒可以搭配颜色和增加辣味。如果吃不了辣的，也可以用大红椒来替代。全部切好，放在蒜末一起。接下来，我们再准备几个青辣椒，切成小圈。这种本地青椒没有什么辣味，主要是增加苦瓜的鲜香味。全部切好，放在碗中。接下来，我们再往碗中加入十八颗豆豉。时间差不多了，现在的苦瓜也腌出了很多的水分，这也是苦瓜的苦味素。然后再加入多一点的清水，我们再把苦瓜清洗一下，充分的把苦瓜表面的一些苦味素全部清洗干净。清洗完之后，放在箩筐里面控干水分。家常菜我们讲究的是一锅荠菜，我们来调个碗汁，往碗中加入一勺生抽，再加入一勺食盐，然后再加入半勺鸡精。接着再加入一勺玉米淀粉，或者是土豆淀粉，加入少许的清水，把所有的调味料完全的化开。用小勺子充分的搅拌均匀，提前调好料汁，我们在炒菜的时候就不会手忙脚乱。搅拌均匀放在一旁，准备一口锅，加入一小块猪油，如果有条件的也可以放五花肉。用猪油来炒苦瓜，有一种特殊的
。香味这也是饭店不外传的小技巧。我们把猪油炒至融化，接着我们再把切好的蒜子和小米椒放在锅中，开小火煸炒，炒出蒜子的香味和小米椒的辣味。接着再把控干水分的苦瓜也倒在锅中，再次翻炒均匀，把苦瓜里面的水分炒干。这里我们一定要开大火，不然的话苦瓜会出水，那样就不好吃了。大约翻炒二十秒左右，我们就把豆豉也放在锅中，苦瓜里面加入一些豆豉，有一种特殊的香味。再次翻炒均匀，把豆豉炒出香味。很多朋友在炒苦瓜的时候喜欢焯水，其实那样是不对的，因为焯过水的苦瓜营养很容易流失。也有些朋友把苦瓜切好以后，直接下锅炒，那样炒出来的苦瓜非常的苦。我们把苦瓜用白糖腌制一下，这样苦瓜更容易熟，吃起来也没有这么苦。接着把切好的青椒也放在锅中，再次翻炒均匀，把青椒炒至断生。亲爱的朋友们，视频都看到这里了，借您发财的小手点个赞再走呗。您的每一个点赞和留言，都是我前进最大的动力。然后把料汁也倒在锅中，再次翻炒均匀。非常感谢您的支持和鼓励。这里我们尽量的多炒一会，充分的把苦瓜炒汁入味，使所有的苦瓜都能够裹上料汁。腌制苦瓜的时候千万不能用食盐，用食盐腌制过的苦瓜，炒出来的成品一点都不好看，吃起来也不脆爽了。大约翻炒二十秒左右就可以出锅了，一道美味又营养的清炒苦瓜，就这样做好了。是不是非常的简单？如果你也喜欢，就收藏起来试试吧。苦瓜里面加了一些猪油，吃着都有肉的香味。苦瓜用白糖腌制一下，这样炒出来就不会苦。我们炒苦瓜的时候千万不能焯水，只要记住这两点，炒出来的苦瓜比饭店的还要好吃。如果你喜欢这个视频，帮忙给我点个赞。并订阅我的频道，别忘了在下面留言，告诉我你有学会做这个家常菜了吗？下个视频中，我将会带来更多的家常菜。谢谢你的观看，我们下个视频见。